Ehi, hey, salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo duendo con Apple Zane Oggi andremo a verificare come vedere appunto lo stato batteria del nostro iPhone E vi darò anche qualche consiglio su come ottimizzare al meglio la vostra batteria Ma andiamo a scoprire insieme Scarica anche tu iAppZane, ovvero l'applicazione più votata positivamente su App Store per le Apple News italiane e anche la più scaricata d'Italia. È disponibile su App Store gratuitamente, cerca iAppZane ed è disponibile anche per il tuo iPad. Allora ragazzi, il grande dilemma che tutti mi pongono ogni giorno è Mirko, ma come carico correttamente il mio iPhone? Mirko, ma la percentuale di usura della mia batteria è arrivata al limite? Devo cambiare la batteria? Oppure posso ancora stare con questa vecchia ed usurata batteria? Oggi ragazzi risponderò a tutte le vostre domande inerenti ovviamente al vostro iPhone perché vi ricordo che su iPad non è possibile verificare lo stato batteria attualmente Questa funzione è disponibile solo su iPhone da lontano, se non erro, iOS 10 10.3, non vorrei sbagliare, ma oggi andremo a fare diverse cose, andremo a vedere intanto come verificare lo stato di usura, vi darò dei consigli, vi dirò Apple quando e come sostituisce la batteria in garanzia e fuori garanzia, ma soprattutto vi darò anche dei consigli su come caricare in modo ottimale il vostro iPhone per incrementare comunque la vita media della batteria e dello stesso iPhone senza usurare velocemente la batteria, quindi facendola durare molto più nel tempo, ma... Andiamo a vederlo insieme ed eccoci qui ragazzi, sono sul mio iPhone XS Max, ma questa procedura ovviamente può essere eseguita da qualsiasi dispositivo che monta iOS 10.3 o versioni superiori, quindi praticamente quasi tutti gli iPhone degli ultimi 5-6 anni praticamente, e oggi vi andrò a spiegare quello che vi ho detto nell'intro. Intanto andiamo a verificare come si visiona lo stato batteria. Intanto bisognerà andare su impostazioni, andare sulla sezione batteria e verificare qui la sezione stato batteria. Apple ha aggiunto questa sezione anni fa. In pratica questa sezione ci permette di visualizzare la capacità massima della batteria, che in questo caso, nel mio caso specifico, è ancora al 100%. Questo perché? Perché io riesco ad eseguire i giusti cicli di ricarica. Ora ne ne parleremo insieme, ma intanto andiamo a vedere questa sezione. Questa sezione praticamente ha diverse funzionalità. Questa sezione è attualmente disponibile solamente con l'arrivo di iOS 13, quindi io ho la versione in beta, quindi è chiaro che attualmente è disponibile, ma per voi sarà disponibile da settembre, quindi se state vedendo questo video in questo momento, ovvero ad agosto, non fateci caso, ma se doveste vederlo poi a settembre fateci un po' più caso. Ma intanto andiamo a vedere come funziona questa sezione. In pratica abbiamo la capacità massima, che è la percentuale massima della batteria, che in questo momento, ripeto, da me è al 100%, ma quando va cambiata la batteria, la capacità massima praticamente con il tempo si usura da sola, cioè non c'è una batteria che rimanga per sempre al 100% di capacità massima, perché anche se noi eseguiamo tutti i cicli di ricarica corretti, è chiaro che con il tempo questa batteria va comunque usurandosi, cioè non è una cosa che dura per sempre, come ogni cosa si scarica, si usura e si consuma. Quindi man mano col tempo questa percentuale, anche se voi effettuate i giusti cicli di ricarica che adesso vi dirò, andrà esaurendosi. Questa cosa però dovrebbe vedersi all'incirca dell'1-2% ogni anno più o meno, cioè non dovrebbe scalare oltre l'1, il 2 massimo il 3% ogni anno, più è alta la percentuale più vuol dire che la batteria si sta sforzando e quindi non state caricando correttamente il vostro dispositivo. Qualora la batteria fosse al di sotto di una certa percentuale che solitamente va dal 90 all'85% ci chiede di disabilitare le prestazioni massime, questo cosa vuol dire? Che per consentire alla batteria di avere una prestazione prestazione ottimale depotenzia praticamente il nostro iPhone, cioè il nostro iPhone viene depotenziato, la potenza dell'iPhone viene diminuita per mantenere un'ottima carica dello smartphone per consentire appunto l'accensione e lo spegnimento in maniera veramente ottimale, ma comunque quando va cambiata una batteria? Se avete l'usura della batteria al di sotto del 90%, quindi tra il 90% e l'85%, questa è la percentuale consigliata da Apple, perché già la batteria comincia a perdere colpi. Le parti che si usurano sono dallo 0 al 20% e dall'80 al 100%, ovvero le parti iniziali e le parti finali della batteria sono quelle che praticamente cedono prima. Ma, una volta fatta questa premessa, come viene ricaricato correttamente il nostro iPhone? E ve lo spiego 
brevemente. In pratica, per ricaricare in modo ottimale il vostro iPhone, dovrete caricarlo casualmente. Vi spiego meglio. In pratica, intanto non dovrete mai andare sotto il 20%. Avete presente quando praticamente appare l'iconcina rossa del 20%, quando siamo al di sotto del 20%, non dovrete mai arrivare a quella percentuale, perché più andrete sotto il 20%, più, come vi dicevo poc'anzi, la parte iniziale dallo 0 al 20% si usurerà e quindi non dobbiamo mai arrivare sotto il 20%. Ora vi spiego perché vi ho detto dovrete caricare casualmente il vostro dispositivo Perché in pratica la batteria supporta una tipologia di ricarica che può essere effettuata in qualsiasi momento Mi spiego meglio, se siete al di sopra del 20% potrete caricare sempre la vostra batteria Ad esempio, sono al 60% posso caricare la mia batteria fino al 100% Sono al 30% posso caricare la batteria fino al 30% Sono arrivato al 40% posso caricarla Sono arrivato al 70% posso caricarla, cioè potrete caricare la vostra batteria in un qualsiasi momento della sua percentuale tranne, ripeto, al di sotto del 20% quindi abbandonate tra lo 0 e il 20% la possibilità di caricare la batteria, non portate lo smartphone a spegnersi da solo, cioè non fatelo scaricare tutto fino a spegnersi perché non serve assolutamente a nulla, danneggerete la vostra batteria, se avete già fatto questa procedura più e più volte la vostra batteria starà cominciando a danneggiarsi da solo sola praticamente per un utilizzo scorretto della ricarica ed è chiaro ragazzi che con il tempo andrà maggiormente usurandosi quindi se avete un nuovo dispositivo se avete cambiato la batteria o se volete salvare il salvabile della vostra batteria già usurata non arrivate mai tra lo 0 ed il 20% non fatelo spegnere mai non fate apparire mai l'iconcina rossa ma caricatelo quando e come volete ma sempre sopra il 20% ripeto 40 60 50 55 51 80 quando volete ma non sotto il 20%, credo di essere stato molto chiaro. Una volta fatta questa, questa procedura, ovviamente ricaricandolo giornalmente con questa, questa procedura di ricarica così casuale, in pratica la batteria ne gioverà, perché gli ioni di litio posti al centro della batteria, e non nella parte iniziale e nella parte finale, ne gioveranno perché si usurerà solo la parte centrale, quindi non avremo problemi di spegnimento anomalo, ad esempio, quando arriviamo, che ne so, al 10, al 20%, perché la batteria usurata porta anche a questo, uno spegnimento anomalo del nostro dispositivo, e quindi nell'arco della giornata avremo comunque uno stato ottimale della batteria e quindi una carica molto più duratura. È chiaro che più la batteria è usurata, meno dura la batteria giornalmente, quindi ragazzi se avete una batteria molto usurata, quindi al di sotto del 90%, io vi consiglio di cambiarla. Vi lascio tra l'altro qui sotto in descrizione i link per poter andare in Apple Store o sul sito Apple.it e chiamare Apple per avere assistenza sulla vostra batteria ad un prezzo comunque abbastanza abbordabile. Se non erro tra i 49 e i 69 euro non dovrebbero esserci prezzi molto più alti di questi, quindi diciamo che vi dà anche un, un supplemento alla vostra garanzia, quindi se il vostro dispositivo non è più in garanzia, con soli 49-69 euro avrete una batteria cambiata e anche 3 mesi supplementari di garanzia, ovvero 90 giorni. E ultima cosa, ma non meno importante, molti mi chiedono, Mirko è meglio caricare iPhone con il cavo o tramite ricarica wireless? E vi rispondo subito ragazzi. Allora, intanto vi dico che la ricarica rapida danneggia maggiormente la batteria, ovvero, mi spiego meglio, non è che la danneggia perché ricarica con ricarica rapida, ma sforzandosi di più, gli ioni di litio contenuti all'interno della batteria perdono molto più facilmente la capacità di ricarica. Quindi se voi sfruttate tutti i giorni la ricarica rapida tramite cavo USB, USB-C e trasformatore Apple adatto USB-C, praticamente con un paio di mesi di utilizzo la batteria già comincerà a scendere di qualche percentuale, perché ovviamente si sforzerà maggiormente. Quindi il consiglio che vi posso dare è utilizzate la ricarica rapida o la classica ricarica da cavetto quotidianamente, ovvero il pomeriggio, la mattina, non lo so, la sera se dobbiamo uscire, mentre la notte utilizzate una basetta per la ricarica wireless. La basetta per la ricarica wireless ha un massimo in uscita di 7,5%. 5, forse anche 10 watt magari vi do qui sotto in descrizione delle ottime basette per poter ricaricare il vostro dispositivo la notte quindi arrivate lì, lo poggiate e basta, cioè l'indomani mattina lo troverete ricaricato e molti mi chiedono anche Mirko ma avendo l'iPhone perennemente sotto carica la notte si può danneggiare la batteria? E no ragazzi perché in pratica una volta completata la ricarica del dispositivo quindi quando arriva al 100% della batteria la notte durante la ricarica in pratica il sistema in automatico 
automatico, stacca la ricarica della batteria che rimane al 100% e poi cosa fa? Ricarica ed alimenta solamente, anzi ricarica è sbagliato dire ricarica, alimenta solamente il nostro smartphone. Quindi avete presente quando, che ne so, avete un computer portatile che ha la batteria andata, voi collegate all'alimentazione, quindi fino a quando è attaccato all'alimentazione lui funziona. Fate finta che non ci sia una batteria in questo momento all'interno di iPhone. Quando iPhone arriva al 100%, in pratica la batteria viene scollegata dal nostro iPhone e viene alimentato direttamente lo smartphone, che ovviamente usufruisce dell'energia elettrica senza usurare o consumare la batteria. Quindi lasciatelo a caricare tutta la notte tranquillamente, ovviamente con ricarica wireless e basetta, vi ripeto qui sotto in descrizione c'è il link con qualche sconticino, ovviamente disponibile solo per voi. E vi dico un'ultima cosa ragazzi, se avete qualche domanda scrivetela qui sotto nei commenti, io vi linkerò a tutti il link appunto per poter richiedere assistenza così da soddisfare tutte le vostre richieste. E io come al solito ragazzi vi saluto, vi ringrazio ovviamente per aver visto questo nuovo video, come al solito arriviamo a 200 mi piace per il prossimo episodio, iscrivetevi e commentate, ci vediamo al prossimo appuntamento, sempre qui con Mirko per applezen.net e ciao! Vuoi rimanere sempre aggiornato sul mondo Apple? Scarica la nostra app, la trovi qui sotto in descrizione. Vuoi sapere le ultime novità Apple in anteprima? Vuoi sapere cosa faccio nella vita privata? Seguimi su Instagram e non te ne pentirai! Grazie a ThePolzain.net puoi usufruire fino al 60% di sconto sui prodotti Amazon ed il link lo trovi qui sotto in descrizione o sotto al logo del nostro sito ThePolzain.net